দর্শক শুভেচ্ছা স্বাগত এই পর্বে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে থাকছে মাহফুজ মেশা আজকে আমাদের অতিথি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম স্যার স্বাগত আপনাকে কেমন আপনাকে স্বাগত খুব ভালো সুন্দর সকাল স্যার আপনার জীবনের গল্প শুনতে চাই সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই একদম যদি একাত্তর থেকে শুরু করি একাত্তরের যে উত্তাল সময় সেই সময় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফলে নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের একটা স্মৃতি আপনার আছে আমরা আপনার মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিটাই শুনতে চাই এবং সেটি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই তার আগে একটু আগে যেতে হয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমরা দাঁড়িয়েছি এই যে বটতলা বিখ্যাত সেই বটগাছটা ছিল না নতুন বটগাছ লাগিয়েছিলেন অ্যাডওয়ার্ড ক্যানেডি স্বাধীনতার পর তা পাকিস্তানিরা সেটা কেটে ফেলেছে ওরা আমাদের শহীদ মিনারও ধ্বংস করে দিয়েছিল কিন্তু জানে না যে কোনো প্রতীক নষ্ট হলে তার মূলটা হারিয়ে যায় না কি তারা বুঝতে পারেনি আটষট্টি সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ওই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা রূপ নিচ্ছিল ছয় দফা পেছনে ছিল সামনে ছিল আমাদের কোনো না কোনোভাবে সংগ্রামের একটা ডাক সেটি আমরা অনুভব করছিলাম বাতাসে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল যে ঐক্য ছিল মানুষের ভিতর ছাত্রদের ভিতর সেটি প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রতিদিনের ঘটনাবলীতে তো এক সময় মার্চ মাস এলো প্রথম মার্চ আমি টিএসিতে ছিলাম যেদিন জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে সেটিকে আবার আবার সেটিকে মুলতবি করা হলো সেদিন তো খেলা চলছিল স্টেডিয়াম মাঠে আমাদের খেলা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু মাঝখানে যখন শুনলাম তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি আমরা সেটা বলতে পারি আমাদের কোনো দ্বিধা ছিল না এক তারিখের পর যে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘর করা আমাদের আর কোনো দিন সম্ভব নয় তো সাতই মার্চের জনসভায় আমি গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু সিটে এমনি যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার খুব একটা সৌভাগ্য বলতে পারা যায় যে বিদেশি রেডিও সাংবাদিক এসেছিলেন তার দোভাষীর প্রয়োজন ছিল আমি যেহেতু ইংরেজি বিভাগে পড়তাম টুকটাক ইংরেজি বলতে পারতাম আমাকে তারা বেছে নিলেন তো তার সুবাদে আমি একেবারে সামনে থেকে মঞ্চের কাছে মঞ্চের কাছাকাছি থেকে বঙ্গবন্ধু সেই অবিস্মরণীয় ভাষণটি শুনতে পেরেছিলাম সেই ছিল আমার মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় মোড় ফেরার ঘটনা স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণটা যে লিখিত ছিল না সেটা সবাই বলেন কিন্তু ওই সময়ে ওনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যোগাযোগ নিয়েও কাজ করেন এবং তার যে কমান্ড পুরো জাতির প্রতি তিনি কর্মচারীদের শ্রমিকদের সরকারি অফিস আদালত রেডিও সব কিছুর নির্দেশনা তখন দিচ্ছিলেন সাত মার্চ এবং আপনি বলছিলেন যে পয়লা মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেছে আসলে বাংলাদেশ ওই অর্থে স্বাধীন মানে মানুষ প্রস্তুত এই কনফিডেন্সটা এই আত্মবিশ্বাসটার উৎস কী ছিল বঙ্গবন্ধুর এবং সেই আত্মবিশ্বাসটা আমরা এখনকার রাজনীতিকদের মধ্যে কেন দেখি না খুব সহজ একটা কারণ আছে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অসমাপ্ত এখন অনেক কিছু বেরোচ্ছে রোগ কারাগারে রোদ নামছে আমরা পাচ্ছি আরও হয়তো পাবো আমরা কিন্তু সেইগুলি থেকে যদি আমরা আকর গ্রহণ করি ইতিহাসের দেখতে পাবো বঙ্গবন্ধু তার জীবনের চোদ্দ বছর চুয়ান্ন বছর বয়সে কিন্তু মারা গেছেন উনি চোদ্দটি বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন এবং কারাগারে রোজ নামচা পড়লে দেখা যায় কীভাবে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন বই পড়ছেন চিন্তা করছেন ভাবছেন দেশ নিয়ে লিখছেন এবং ক্রমাগত দেশটাকে যখন মাথায় রাখছেন তখন তিনি দেশের মানুষকে পড়তে পারছেন এখনকার দিনে আমাদের এত যোগাযোগের সময় কিন্তু নেতা নেত্রীরা সাধারণ তৃণমূলের খবর রাখেন না বঙ্গবন্ধু রাখতেন তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় তিনি তিলে তিলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি তাকে নিজেকে সে জ্ঞান দিচ্ছিলেন যেটি এই দেশের নিসর্গ জলবায়ু থেকে শুরু করে ইতিহাস মানুষের জনজীবনের চলমান যত ঘটনাবলী প্রত্যেকটা বিষয়ে তার একটা নখদর্পণ ছিল নখদর্পণে ছিল আগে ছিল আপনি দেখুন বামপন্থী যারা রাজনীতি করতেন তারা জনগণের ভিতর থেকে উঠে আসতেন আগে জাতীয় সংসদের সত্তর থেকে আশি ভাগ আসতেন তৃণমূল থেকে ব্যবসায়ী পাঁচজন ছজন দশজন খুব বেশি হলে এখন ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে সব প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি হয়তো শত সত্তর শতাংশ ব্যবসায়ী এখন ব্যবসা নিয়ে যারা মজগুল থাকে তারা তো লাভের অঙ্ক বিচার করে তারা তো মানুষের জীবন নিয়ে ভাবেন না যদি মানুষের জীবন নিয়ে ভাবতাম তাহলে তো আমার ব্যবসাটা হয় না সেই কারণে আমি মনে করি যে এই বিচ্ছিন্নতা জনমানুষের সঙ্গে আর মানুষ কি ভাবছে মানুষের কল্পনা মানুষের ভাবনায় কি আছে সেই সম্পর্কে না জানার একটা আগ্রহ স্যার এই অংশে মুক্তিযুদ্ধের একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিটা শুনতে চাই আমি তেইশে মার্চ চলে গেছি সিলেটে পঁচিশে পঁচিশে মার্চ আমরা খবর পেয়েছি এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হচ্ছে তখনই প্রস্তুতি আমার দুটো বন্ধু চলে গেল যুদ্ধে আমারও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা খবর পেলাম এপ্রিলে প্রস্তুত হতে হতেই যে আমার মামাকে মেরে ফেলা হয়েছে আপন ছোটো মামা এবং তিনি ছিলেন মায়ের সবচেয়ে আদরের ভাই তো মা একেবারে বিছানা নেওয়ার মতো অবস্থা তখন আমরা ভাবলাম ঠিক আছে
একটা কল্পনায় ভাবতাম যে ভিয়েতনামের মতো আমরাও হয়তো এই অনেক বছর যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে যদি মিত্রবাহিনী না আসত তাহলে হয়তো আমার দু তিন বছর আরও যুদ্ধটা স্থায়ী হতো তাতে অনেক প্রাণহানি হতো এটি ঠিক কিন্তু আমরা একটা গন্তব্যে পৌঁছাতাম সে এই আসলে একটা স্মৃতি আমার যে আমার একাত্তর সালটা শুরু হয়েছিল একটা ব্যক্তিগত দুঃখ দিয়ে যে আমার বন্ধুরা মারা গিয়েছিল সেই কারণেই কিনা জানি না যে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলেই আমার অসম্ভব ভক্তি হয় শ্রদ্ধা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন আমি পড়ি আমার একটা বিশাল আগ্রহ হয় একটা গৌরব হয় যে তাতে অংশ না নিলেও সেই সময়টাতে আমি ছিলাম যার জন্য আমার গল্পে আমার কাজে লেখা মুক্তিযুদ্ধ ঘুরে ঘুরে আসে যেমন এই পর্যায়ে আমি আরেকটা জিনিস ছিল আমার যেটা উল্লেখযোগ্য বলতে পারি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এক রিক্সাওয়ালা দেখলাম যুদ্ধে চলে যাচ্ছেন যার জন্য এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুক্তিযুদ্ধের যে আমি কতগুলি গল্প লিখব তাতে মুক্তিযুদ্ধের কোনো কথাই থাকবে না ওই সাধারণ মানুষগুলি যে যুদ্ধ করেছিলেন সেইগুলিকে পুঁজি করে আমি গল্প লিখবো দেখাবার জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন আর এই যে একটা সৌর্য বীর্যের কাহিনী আমাদের দেশের মাদের যে বিষয়টি এটি আমাদের এখনও বলা হয় না যে মা তার ছেলেকে পিঠে হাত দিয়ে বলছেন যা যা দেশের জন্য যুদ্ধ করে আয় আর দেশটা স্বাধীন না করে ফিরবি না তো এই মা যে দেশে আছেন সেই দেশ তো এবং সেই দেশ তার এই ছেচল্লিশ বছরে যা অগ্রগতি তার পেছনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় প্রভাবক সবচেয়ে বড় উদ্দীপনা হচ্ছে সেই মানুষ স্বাধীনতা পর সেই মানুষ এবং সেই মায়েরা জি সেই সেই বাংলাদেশের গল্প আপনার কাছে শুনবো সেটি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি কথা বলবো প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক স্বাগত আরেকবার আমরা কথা বলছিলাম প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুল ইসলামের সঙ্গে মঞ্জুল ইসলাম আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনছিলাম এই মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী আজকের যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ অনেক দূরে গিয়েছে নিঃসন্দেহে অবকাঠামো বিদ্যুৎ জ্বালানি উন্নয়ন মানুষের জীবন মান গড়ায়ু বেড়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু তারপরে কোথায় যেন কি যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আপনার লেখায় আমরা কখনো কখনো সেটা পাই আপনার প্রবন্ধে কখনো কখনো সেটা পাই আপনার কাছে যদি জানতে চাই এই ছেচল্লিশ বছরের আজকের বাংলাদেশে প্রায় যুবক বয়স হিসেবে তো প্রায় যুবক রাষ্ট্রটা সবচেয়ে বড় সংকটটা আসলে আমাদের কথা তিনটি সংকট আমি চিহ্নিত করেছি প্রথম সংকট হচ্ছে শিক্ষার সংকট আমরা সনদমুখী শিক্ষা পাচ্ছি বাজারমুখী শিক্ষা পাচ্ছি কিন্তু সেই বাজারটা এত ক্ষুদ্র যে মানুষের মনটাকে ক্ষুদ্র করে ফেলে ফলে সেই বাজারে ঝুঁকলো সনদ নিয়ে সে ক্ষুদ্র মানুষে রূপান্তরিত হয় তার বৃহৎ চিন্তাগুলি তার স্বপ্নগুলি হারিয়ে যায় আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্যটা যদি আমরা ঠিক করতে পারতাম যদি সংস্কৃতিমুখী এবং সংস্কৃতি নির্ভর শিক্ষা দিতে পারতাম জীবনধর্মী শিক্ষার সঙ্গে আমরা আদর্শের চিন্তাকে মেলাতে পারতাম তাহলে এবং পরীক্ষার জ্বালাতন থেকে সন্তানদের মুক্ত করতে পারতাম এবং এই প্রতিযোগিতার একজনের সঙ্গে আরেকজনের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি করতে পারতাম এই সংকট থাকত না দ্বিতীয় সংকট আমাদের পরিচিতি সংকট আত্মপরিচয় আত্মপরিচয় সংকট আমরা বাঙালি না বাংলাদেশি চিন্তায় আমরা বিভব রাখা আমরা কি বাঙালি মুসলমান না মুসলমান বাঙালি এটাও আমাদের একটা বিরাট চিন্তা এবং বাইরে পৃথিবীতে যা ঘটছে তার একটা প্রভাব ইন্টারনেট বাহিত হয়ে আমাদের উপর পড়ছে আমাদের তরুণরা অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন সেই বিভ্রান্তি ঠেকাবার জন্য যে রাজনীতি দরকার আমাদের সেই রাজনীতি নেই তৃতীয় সংকটটা অতএব রাজনীতির সংকট আমরা বলি গণতন্ত্র কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র নেই আমাদের প্রত্যেকটা দল গণতন্ত্রহীন তৃণমূলের কোনো মতামত তাতে প্রতিফলিত হয় না সেই জন্য এই তিনটা সংকট যদি আমরা সমাধান করতে পারতাম ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে কিন্তু ধর্ম আমাদেরকে অন্ধ করবে না ধর্ম আমাদের জ্ঞান তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাবে সেটি ইসলামের ঐতিহ্য বা অন্যের ক্ষতি করতে যারা কোনো ক্ষতি করা যাবে না জ্ঞান তত্ত্ব জিনিসটাই তো বিশাল জি স্যার আমরা ওই জায়গাটা আসবো কিন্তু আপনার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করতে চাই শিক্ষার সংকটের কথা আপনি বলছিলেন আমরা এখন একটা শিক্ষা নীতি করতে পারিনি আমাদের অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নেই এবং আপনারই একটা সাক্ষাৎকারে পড়ছিলাম যে শিক্ষার এই যে সংকট আপনার একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি ক্লাসে এসে ভালো কি আজ কী করলাম খারাপ কাজ কী করলাম সেই তালিকা এটা করতেন ফলে সেই জায়গাগুলো আমরা যার আপনারা যারা শিক্ষক সেই দায়িত্ব খানিকটা শিক্ষকদের উপরে বিশেষ করে স্কুল কলেজের শিক্ষকরা সেই নৈতিক জায়গাটাই কেন আমরা আমাদের ছাত্রদের নিতে পারছি না আমি জানি না শিক্ষক হিসাবে আমার ক্রমেই মনে হয় যে আমাদের একটা বিভ্রান্তি চলছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা কোথায় যাব আপনি প্রথমে বলছিলেন যে আমাদের অনেক উন্নতি হচ্ছে কোনো সন্দেহ নেই আমরা নিজেদের পয়সায় পদ্মা সেতু বানাচ্ছি এটা তো বিশাল একটা অর্জন আমাদের আমাদের সন্তানরা বাইরে
আমরা আত্মিক একটা সংযোগ ঘটাতে পারব আমাদের চিন্তা আর আমাদের বুদ্ধির আমাদের জ্ঞানের একটা বিবর্তন তৈরি করতে পারব আমাদের শিক্ষা নীতি না সংবিধান সেখানে আছে শিক্ষা হবে একমুখী কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে একটা নৈরাজ্য চলছে এখন যে কবি মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষা আমি রাজনীতির কথা বুঝি না কিন্তু আমি শুধু এই সন্তানদের কথা ভাবি যারা এই সনদ নিয়ে বাজারে যাবে তারা কি চাকরি পাবে তাদেরকে জোর করে চাকরি দেওয়া হতে পারে তাতে লাভ কি হবে সে নিজের কাছে অসহায় হয়ে পড়বে তো এই যে লক্ষ লক্ষ সন্তানদের আমি সনদ ধরিয়ে দিচ্ছি তারা তো উপযুক্ত না পৃথিবীর জন্য তাহলে কি তারা সমস্ত জীবন ওই মসজিদের ইমা ইমাম বা মহাজিন হয়ে কাটাবে এই যে আমাদের মেয়েরা আট ষোলো বছরের নিচের মেয়েরা বিশ্ব জয় করে আসলো ফুটবলে একটা গ্রাম থেকে উঠে এসে সেটি তো সবাইকে স্পর্শ করছে তো আমাদের সন্তানরা কি শুধু ঘরের ভিতর বন্দি থাকবে আমরা এই টিউশন বাণিজ্যকে বৈধতা দিয়েছি তার জন্য অবশ্য আমি শিক্ষকদের থেকেও বেশি দায়ী করছি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমাদের যে ব্যবস্থা চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের শিক্ষকদের ধরে নেওয়া হয় তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক যখন একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে যান তিনি বাইরে বারান্দায় বসে থাকেন আমি নিজে দেখেছি আমি তাকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি কোনো দিন কোনো স্কুলে পড়নি তোমার কোনো শিক্ষককে পাওনি যিনি তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলছে তা পেয়েছিলাম ওই একজন শিক্ষকের সম্মানেও তো তুমি সব শিক্ষকের সম্মান পাও তুমি যে এখানে চেয়ারে বসে আছো ওদের জন্য তুমি নিজের যোগ্যতা এখানে আসনি স্যার তার মানে সংকটের মূলে তো রাজনীতি এবং সংকটের মূলে রাজনীতি রাজনীতি এবং কয়েকদিন আগে রাজনৈতিক একটা দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হয়েছে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও এবং এইটা আপনার কাছে মনে হয় কি না যে এটা একটা বড় সংকট যে আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় বিতর্কের জায়গা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার আমরা যাদেরকে নির্বাচিত করে যারা পুরো দেশটা পুরো সময় ধরে চালায় দেশে বিদেশে বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করে তারা একটি নির্বাচন করতে পারবেন সেই বিশ্বাসটা রাজনীতিবিদ্রয় করেন না এইটাকে আমাদের সবচেয়ে বড় আমি একটা কথা বলি যে নির্বাচন কমিশনে পাঁচজন মানুষের পরিবর্তে পাঁচজন দেবতুত বসিয়ে দেওয়া হয় তারাও পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি দল বিরোধী দল একটা মতকে পৌঁছবে ঐক্যটা হচ্ছে মতের ঐক্য হচ্ছে আমরা নির্বাচনকে সুষ্ঠু করব স্যার আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে এখনকার পুরো রাজনীতি রাজনৈতিক যে সমীকরণ জোট ভোটের সমীকরণ সেটা আবির্ভূত হচ্ছে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং সেই সংসদ নির্বাচন যারা করবেন সেই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে আপনার এবং আপনার আর কয়েকজন সহকর্মী সেখানে ছিলাম মতের মতের ভিত্তিতে ফলে সেই নির্বাচন যদি কোনো কারণে সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য এবং মানসম্পন্ন আরও কি কী যেন বলে অন্তর্ভুক্তিমূলক না হয় কিছু না হলে সেই দায়িত্ব আপনাদের এই সার্টিফিকেটের উপরেও নিশ্চয়ই করবে এবং সেটি নিয়ে আপনাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে তখন কি করবেন এই নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা শুনতে চাই তার আগে আবার একটা বিরতি নিচ্ছে দর্শক আবার একটা বিরতি কথা বলবো প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুর ইসলামের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকছেন নিশ্চয়ই দর্শক স্বাগত আর একবার আমরা কথা বলছিলাম প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুল ইসলামের সঙ্গে স্যার আমরা রাজনীতির সংকট নিয়ে কথা বলছিলাম এবং এই রাজনীতির একটা সাম্প্রতিক সময়ের সংকট হচ্ছে আমাদের পর এই তাদের পুনর্গঠন সেটি নিয়ে এক সময় ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা সার্চ কমিটি গঠন রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ এবং অবশেষে আপনি সহ আরও কজন মিলে আপনার আমাদেরকে একটা নির্বাচন কমিশন উপহার দিলেন বাংলাদেশের মতো একটি দেশে আমাদের যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা সেখানে নির্বাচন কমিশন খুব বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার কথা না এবং আমরা নিকট অতীতে সেটি দেখে নাই ফলে এই নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচন অনেকগুলো নির্বাচন তারা করেছেন এরই মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয় সেই দায়ভার সৈয়দ মঞ্জুল ইসলামের উপরে খানিকটা বর্তাবে কি না বর্তাবে অবশ্যই আমি তার জন্য এই যে ল্যাটিনে একটা কথা আছে না মেয়া কুলপা আমিও দোষী এই কথাটা আমাকেও বলতে হবে কিন্তু আমি আশা করি আমাদের এই নির্বাচন কমিশন বুঝতে পারবে এই সুযোগ সমস্ত জীবনে একবার আসে ইতিহাসের নাম লেখাবার একটা সুযোগ এসছে আমাদের নির্বাচন কমিশনারের হাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভারতে একজন মানুষের নাম আমরা এখনও বলি তার অধীনে আমরা কিছুই দেখিনি কিন্তু তার গল্পটি তৈরি হয়ে গেছে একটা মিথের পর্যায়ে যে সেশন নামে একজন ছিলেন যার সামনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খেত আমি আশা করি আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশনের জীবনীটা পড়বেন কিন্তু আমি আশা করব যে তিনি শত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠবেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন মানুষের একটা অধিকার মানুষের যাকে বলা হয় হক সেই সত্য অধিকার হচ্ছে মানুষের ভোট প্রয়োগ এটি আমার একটা আস্থা সেই আস্থা ভাঙা একটা গুরুতর নৈতিক অপরাধ সেটি সরকার করতে পারে না সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনাকে বলি 
একটা জাতীয় নির্বাচন ছয় থেকে সাত লক্ষ মানুষ লাগে পরিচালনা করতে নির্বাচন কমিশনের জনবল মাত্র কয়েক হাজার তো সেখানে যদি মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তারা পরিচ্ছন্ন হন আমরা এই কাজটা আমরা করবই যত প্রতিকূলতা হোক আমরা একটা স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব একবার শুধু একবার সেটি হয়ে যাবে একটা আদর্শ স্যার খুবই বাস্তব সম্মত একটা প্রশ্ন যদি কোনো কারণে নির্বাচনে বিএনপি না যায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একজন একজন নির্বাচন কমিশনার আমাকে বলেছিলেন এর আগে মেয়াদের যে নির্বাচন কমিশনের কাজ হচ্ছে মোয়াজ্জিনের মতো তারা আজান দিবেন মুসল্লিরা আসবেন কি আসবেন না সেটি তার দায় না আপনারা যে নির্বাচন কমিশন গঠন করলেন তাদের মনোভাবও যদি একই রকম হয় কোনো কারণে যদি বিএনপি না দেয় বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা একটি দল দেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটি দল তাহলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা তো এমনিতেই প্রশ্ন করতে হবে তা তো বটেই কিন্তু আমি ওইখানে দ্বিমত পোষণ করি একজন মোয়াজিন যখন আজান দিচ্ছেন তিনি একটা গ্রামের একজন মোয়াজিন ধরে নিচ্ছে তিনি জানা তার জানা উচিত যে এই মানুষটি প্রতিদিন নামাজ পড়তে যাচ্ছে আজকে কেন আসেনি সে কি অসুস্থ তাহলে তাকে দেখতে যেতে হবে ওই সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা যদি হয় তখন দেখা যাবে তার জীবনে আনন্দ আসছে আমি চাই যে নির্বাচন কমিশন সক্রিয় হোক মানুষকে শুধু ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা না নিরাপদে নিয়ে আসা তাদের নিরাপত্তা রাখা এবং তাদের ভোটের যে একটা অধিকার আছে সেটি রক্ষা করা এটি যদি করতে পারে তাহলে যার পক্ষেই নির্বাচন যাক না কেন সেটা বিএনপি হতে পারে সেটা আওয়ামী লীগ হতে পারে কিছু আসে যায় না স্যার আপনার অধ্যাপনা জীবন একেবারেই শেষের পথে আনুষ্ঠানিক অধ্যাপনা জীবন শেষ অধ্যাপনার পাশাপাশি আপনি প্রচুর লেখালেখি করেন এবং এই শিক্ষকতা জীবন লেখক জীবন তার পাশাপাশি আবার কখনো কখনো শিক্ষা কার্যক্রম মানে অন্য শিক্ষা কার্যক্রম মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক আপনি টিআইবির সঙ্গে জড়িত সিভিল সোসাইটির সঙ্গে জড়িত আবার সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কখনো কখনো কাজ করেছেন বাকি জীবনটা কি করবেন মূল লক্ষ্যটা কোন দিকে থাকবে লেখালেখি আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি যে আমি বললাম আমি তো ভবিষ্যতেই আছি আমি যে কটা দিন বাঁচবো আমি শিক্ষা নিয়ে কিছু কাজ করতে চাই আমার একটা স্বপ্ন আছে গ্রামের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেক প্রাইমারি স্কুলকে একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রূপান্তরিত করার ওইখানে নয় মাস শিক্ষা হবে এবং সেই শিক্ষা শ্রেণীভিত্তিক আনন্দের শিক্ষা তাদের পরীক্ষা তুলে দেওয়া হবে পঞ্চম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী কোনো ভর্তি পরী কোনো পরীক্ষা নেই শুধু শ্রেণীভিত্তিক মূল্যায়ন আর তাদের তিন মাস তাদেরকে শেখানো হবে নানান কাজ সংস্কৃতি ভিত্তিক নানান কাজ বই পড়া প্রকৃতি দেখা একদম জীবন শৃঙ্খলা শেখা সাঁতার কাটা শেখা অভিনয় গান যার যা করতে ইচ্ছে করে তার পাশাপাশি যে ধর্মীয় স্কুলগুলি আছে সেখানেও প্রকৃষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বিশ্বের জন্য তৈরি করার জন্য প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া হবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে আমরা যদি কাজটা করতে পারি আপনি ভাবুন গ্রামগুলিতে যখন এই পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে তার ঢেউটা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে দুই প্রজন্ম এক প্রজন্ম লাগবে আমি সেরকম একটা স্বপ্ন দেখি স্যার আমাদের লেখক সাংবাদিক শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সবাই মূলত দু ভাগে বিভক্ত আওয়ামী লীগের ভিতরে দুই ভাগ বিএনপির ভিতরে হয়তো আবার দু ভাগ আপনিও যখন এই সার্চ কমিটিতে আসলেন তখন সেটি নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক উঠেছিল ফলে ব্যক্তি সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বা লেখক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আসলে আপনার রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাটা কার প্রতি মানুষের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কারণ এই যুদ্ধ না হলে আমরা স্বাধীন হতাম আর এই মানুষগুলি যারা তিন শ্রেণীর মানুষ আমাদের দেশটাকে উন্নতি দিয়েছে গ্রামের শিক গ্রামের কৃষক তারা নিরন্তর ফসল ফলিয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে বেশি হারে নাহলে আমরা না খেয়ে মরতাম দ্বিতীয়ত আমাদের প্রবাসী শ্রমিক তরুণরা তারা সেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করছে আর তৃতীয় হচ্ছে আমাদের নারী সমাজ এই যে গার্মেন্টসের মেয়েরা এসছে যখন থেকে আসা শুরু করলো আমাদের অর্থনীতির চাকা ঘুরতে থাকলো এদের প্রতি আমার দায় বলতে স্যার একদম শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশটাকে কোন জায়গায় দেখতে চান বাংলা ভাষায় বলে না গ্রামের চাঁদে দেখতে যাই আমি মনে করি বাংলাদেশ সেখানে পৌঁছচ্ছে আমি মনে করি আরও দশ বছর বিশ বছর পরে বাংলাদেশ অসম্ভব একটা শক্তিশালী দেশ হবে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে শুধু যদি আমরা আমাদের শিক্ষাকে আর একটু গুণ গুণান্বিত করতে পারি শিক্ষার গুণটা শিক্ষার মানটা বাড়াতে পারি শিক্ষাকে সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কথা বললাম গ্রাম পর্যায়ে যদি আমরা বিপ্লব সাধন করতে পারি আর যদি আমাদের রাজনীতি কিছুটা পরিশুদ্ধ হয় আর বাদ বাকি কিন্তু মানুষ তার দায়িত্ব নিয়েছে মানুষই দায়িত্ব দেখবে স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শেষ করছে আজ কথা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই